నమస్తే మినుకురులు హృదయానికి హత్తుకునే ఒక మంచి సినిమా ఈ సినిమా రిలీజ్ అయి మూడు సంవత్సరాలైంది కానీ ఇప్పుడు ఏడు అవార్డులను నంది అవార్డులను సొంతం చేసుకుంది ఇవే కాకుండా ఎన్నో ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ లో కూడా ఇది నెంబర్ వన్ గా నిలబడింది అంతేకాదు ఆస్కార్ మూవీస్ కూడా ఈ మూవీ నామినేట్ అయింది ఆస్కార్ లైబ్రరీలో ఈ స్టోరీని ఉంచారంటే ఇది ఎంత గొప్ప కథ అయి ఉంటుందో మనందరం ఊహించుకోవచ్చు సో ఈ మినుకురులు మూవీ గురించి ఈ మూవీ వెనుక డైరెక్టర్ పద్ద కష్టం గురించి దీనికి వచ్చిన ప్రశంసల గురించి వీటన్నింటి గురించి మనతో మాట్లాడడానికి మనతో పాటు మినిగురులు మూవీ టీమ్ మొత్తం స్టూడియోలో ఉన్నారు హాయ్ అండి అయోధ్య గారు మీరు ఈ మూవీకి డైరెక్టర్ గా మీ టీమ్ ను ఒక్కసారి పరిచయం చేయండి ఓకే అండి నేను కూడా ఓకే అయోధ్య కుమార్ కృష్ణం శెట్టి డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ రైటర్ అంటే వన్ ఆఫ్ ది రైటర్స్ తను శ్రీనివాస్ సాయి ఇతను వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ రోల్స్ ప్లే చేశాడు ప్రొటాగనిస్ట్ పక్కన ఉండే బెస్ట్ సపోర్టింగ్ రోల్ అందులో పాల అబ్బాయి కింద యాక్ట్ చేశాడు తను జయవాణి గారు తను మంచి సపోర్టింగ్ రోల్ చేశారు అశీష్ విద్యార్థికి అగనిస్ట్ గా చేశారు ఆవిడ అండ్ అప్పారావు గారి గురించి మనం చెప్పవసరం లేదు జబర్దస్త్ ఎంటైర్ మీరందరూ కామెడీగానే చూసారు బట్ మా సినిమాలో ఆయన విలన్ కింద యాక్ట్ చేశారు రైట్ అయితే యాక్చువల్లీ ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే ఈ నంది అవార్డ్స్ ఒక సినిమాకి ఏడు అవార్డ్స్ వచ్చాయి అని తెలిసినప్పుడే మినుగురులు అన్న పేరు మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా మారుమోగుతోందని చెప్పాలి సో ఎలా అనిపిస్తోంది అంటే త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయింది సినిమా రిలీజ్ అయి అప్పుడు రాణి గుర్తింపు ఇప్పుడు ఏడు నంది అవార్డులు సొంతం చేసుకుంది ఎలా అనిపిస్తోంది ఇప్పుడు మీకు అది ఎప్పుడైనా అంటారు కదా ఇంట గెలిచి ఆ టైప్లో మన పెద్ద పెద్ద ఫెస్టివల్స్ గోల్డెన్ ఎలిఫెంట్ చాలా పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లోని అప్పటి వరకు కాంపిటీషన్లో ఏ తెలుగు సినిమా వెళ్ళలేదు మనది వెళ్ళి మంచి రికగ్నైజేషన్ వచ్చింది అలా అలాగే ఆస్కార్ అప్పుడు లైబ్రరీలో పెట్టడం కానీ అప్పుడు కూడా వచ్చింది బట్ ఇవన్నీ కాకుండా ఇక్కడ లో ఇక్కడ లోకల్గా ఒకేసారి ఏడు అప్పుడు అన్ని వన్ వన్ అవార్డ్స్ అలా కాదు ఒకేసారి నెంబర్ సెవెన్ అవార్డ్స్ రాగానే ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీ ఒకసారి ఓకే చాలా మంచి సినిమాకి మంచి అప్రిషియేషన్ వచ్చింది అని ఒక సినిమాకి ఇన్ని అవార్డులు రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది రైట్ సాయి శ్రీనివాస్ మీరు ఎలా అనిపిస్తోంది చాలా హ్యాపీగా ఉందండి యాక్చువల్గా నాకు చాలామంది అడిగేవాళ్ళు అనమాట ఏ మూవీ చేసావు రీసెంట్గా ఏ మూవీ చేసావు ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ముందు తర్వాత అప్పుడు చెప్పేవాడు మినుగుర్లు మినుగుర్లు అని చెప్పేవాడు తర్వాత ఏడు నందిలు వచ్చిన తర్వాత అందరూ ఇప్పుడు రెండు వేల పదిహేడులో మెసేజ్ పెట్టారు ఏ నువ్వు చేసిన మూవీ అది నువ్వు అప్పుడు చెప్పావు కదా మూవీ చేసావు కదా అని చెప్పేసి అవును అదే మూవీ చేసాము ఏడు నందులు వచ్చాయన కానీ హ్యాపీ జయవాణి గారు మీరు ది బెస్ట్ కో ఆర్టిస్ట్ గా మీరు చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకుని ఉన్నారు చాలా సినిమాల్లో మీరు యాక్ట్ చేస్తున్నారు కానీ ఈ మూవీకి వచ్చేటప్పటికి ఎక్కడ లేని గుర్తింపు వచ్చింది మీ క్యారెక్టర్ కి ఎలా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఇప్పటి వరకు నేను చేసిన మూవీస్ అన్ని ఒక ఎత్తు అయితే ఇది ఒక్కటే కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ నాకు ఓకే దానికి నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నందుకు డైరెక్టర్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అండ్ ఈ సినిమాకి ఆయన పడ్డ కష్టం నేను ఇప్పటి వరకు ఎవరిని చూడలేదు అంత కష్టపడ్డారు డైరెక్టర్ గారు నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది అడగచ్చా మిమ్మల్ని మీరు అక్కడ యూఎస్లో జాబ్ మానేసి ఇక్కడికి వచ్చి మరి ఈ మూవీ చేసినాక మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉందా ఇప్పుడు ఉందండి మేజర్గా అంటే ఇప్పుడు మినుగురులు అనేది చాలా సందర్భాల్లోని నాకు కూడా తెలియనంత చాలామంది ఓకే ఈ సినిమా గురించి వాళ్ళకి తెలియదేమో అనుకుంటాం బట్ వాళ్ళంతటి వాళ్ళే చాలా షోస్లోని ఇప్పుడు టంకల్ బర్ని గారు కానీ లేకపోతే ఆలీ కానీ మన ఆలీ గారు కానీ వీళ్ళు షోస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఈ సినిమాల గురించి క్వశ్చన్ రావడం పాడుతా తీయగలని సో చాలామంది ఈవెన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ వీళ్ళకి తెలియదేమో అనుకుంటాం ఈ సినిమా గురించి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఏదో అప్లై చేస్తుంటే లేదో ఆడుతుంటే ఈ సినిమా గురించి మాకు ఆల్రెడీ తెలుసండి అంట సో అట్లా ఈ సినిమా గురించి ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీ కానీ బయట కానీ బాగా పేరుంది అంటే చాలా పేరుంది చాలా మంది చూడలేదు మళ్ళా చూడని వాళ్ళు కూడా మంచి సినిమా అంటారు కదండి అట్లా ఒక స్టాండర్డ్ ఉంది అనమాట సో అట్లా ఇండస్ట్రీలో ఒక స్టాండర్డ్ ఒక గ్రౌండ్ ఒక సాలిడ్ గ్రౌండ్ మనకి ఒక సినిమాకి మినుగుల సినిమాకి అనేది ఉంది కాబట్టి ఆ విధంగా మీ ఆన్సర్ మీ క్వశ్చన్ చెప్పాలంటే ఆ విధంగా సంతోషంగానే ఉంది 
బట్ అగైన్ లైక్ ఇన్ని సంవత్సరాలు ఒక సినిమాకి అయిపోయింది అన్న అంటే ఫుల్ మీరు అనుకున్న లెవెల్ కి రీచ్ అయ్యారా ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉందా ఇంకా లేదండి ఎందుకంటే ఇది ఎప్పుడైతే మన ఆడియన్స్ జనరల్ ఆడియన్స్ కి ఎప్పుడైతే మన రెండు రాష్ట్రాల్లో కానీ లేకపోతే ఇండియాలో కానీ ఆడియన్స్ అందరికి ఎప్పుడైతే వెళ్తుందో వాళ్ళందరూ ఎప్పుడు చూస్తారో అప్పుడు మన గోల్ రీచ్ అవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ జబర్దస్త్ అప్పారావు గారు ఈ సినిమా ఇప్పుడు వెలుగులోకి వచ్చిన తర్వాత మీ రెండో ముఖాన్ని చూడొచ్చు ఇందులో అవునా ఎలా అనిపిస్తోంది ఇప్పుడు ఎప్పుడో చేసిన ఒక మూవీకి ఇప్పుడు గుర్తింపు రావడం అనేది నాకైతే చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే నేను జబర్దస్త్లో చాలా మంచి అభిమానాన్ని సంపాదించాను మంచి ప్రశంసలు పొందాను షక్లక్ శంకర్ టీంలో కానీ ఇప్పుడు రచ్చరవి టీంలో కానీ ఇంత ఆనందం పొందుతున్న ఈ శుభవేళ రెస్పెక్ట్ క్రియేషన్స్ పతాకంపై అయోధ్య కుమార్ కృష్ణం శెట్టి గారు నిర్మించిన చిత్రం ఏడు నందులు తీసుకుందంటే ఇది చిన్న విషయం కాదు హార్డ్ వర్క్ నెవర్ ఫెయిల్స్ అంటారు తను చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టారు ఇది వైజాగ్లో ఒక గంభీర గడ్డ అనేటటువంటి ఏరియాలో జరిగింది షూటింగు మంచి చిత్రం హృదయానికి హత్తుకునేలా అని చెప్పారు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నటువంటి చిత్రం నాకు ఈ టైంలో ఏడు నందులు వచ్చాయని పేపర్లో చదవగా నేను చాలా ఆనందపడ్డా ఎందుకంటే అంత గొప్ప చిత్రం ఇంత ఇన్ని అవార్డులు వచ్చాయని మాకు ఎంత ఉంటుంది ఈ చిత్రంలో ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ క్యారెక్టరు ప్రశంసలు పొందినటువంటి నటీమణులు ప్రశంసలు పొందినటువంటి నటుల్నే తీసుకున్నారు ఈవెన్ బాంబే నుంచి వచ్చి ఒక బ్లైండ్ క్యారెక్టర్ కూడా పర్టికులర్ ఆ క్యారెక్టర్ వచ్చి అక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం స్టార్ క్యాస్టింగ్ చాలా గొప్ప క్యాస్టింగ్ చాలా గొప్ప నటులు వీళ్ళు ఒక జయవాణి గారు కానీ చైల్డ్ ఆర్టిస్టులు పిల్లలు కానీ అలాగే ఆశీష్ విద్యార్థి లాంటి ఒక గొప్ప నటుడు అలాగే బెంగళూరు బాంబే నుంచి వచ్చినటువంటి నటుడు కానీ స్థానిక కళాకారులు అందరూ తీసుకుని ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినటువంటి అయోధ్య కుమార్ గారు నేను చాలా రుణపడి ఉంటాను థ్యాంక్ యూ సార్ ఎందుకంటే నాకు చివరి నిమిషం వరకు క్యారెక్టర్ లేదు నేను చాలామంది ఆర్టిస్టులను వైజాగ్లో పరిచయం చేసి అందులో చాలామంది వైజాగ్ ఆర్టిస్టులకు వేషాలు ఇచ్చారు ఈరోజు వాళ్ళందరూ వైజాగ్ నుంచి ఫోన్లు చేస్తే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నా క్యారెక్టర్ ఆశీష్ విద్యార్థి గారికి ఎదురుగా ఉంటుంది నా క్యారెక్టర్ పేరు ఎల్లయ్య నేను ఒక ప్యాకెట్ క్లబ్ ఓనర్ నా దగ్గరకు వచ్చి డబ్బులు తీసుకెళ్తుంటారు అంత గొప్ప నటుడికి ఆపోజిట్లో క్యారెక్టర్ రావడం చిన్న విషయం కాదు ఇక డైరెక్టర్ గారు గొప్పతనం ఏంటంటే ఈ వేషానికి బాగా పేరున్న నటుని పెట్టుకోవచ్చు కానీ నా మీద నమ్మకంతో ఒక డిఫరెంట్ షేడ్ నేను అందరినీ నవ్విస్తా కానీ అందులో ఇంకో షేడ్ ఉంటుంది అమ్మాయిలు పిచ్చి కూడా ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్ ప్యాకాట వేరే వెర్షన్ ఉంటుంది అనమాట కొద్ది మందులో ఉంటాడు ఆశీష్ విద్యార్థి గారు కూడా అంటే ఆయన కూడా ఈ మీడియా ముఖంగా ధన్యవాదాలు సార్ ఆయన ఒక మాట అంటే క్యారెక్టర్ మారిపోద్ది ఎందుకు అయోధ్య ఇంకో క్యారెక్టర్కి వెళ్దాం అంటే లేదు ఆయన కూడా ఇది బేసిక్లీ ఇదే స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ ఆ గొప్పతనం తెలుసు కాబట్టి ఆన్ సెట్ నాకు చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు ఇంత విజయానికి నోచుకున్న మా మినుగుల చిత్ర దర్శకులకి నిర్మాత గారికి నేను ఎల్లప్పుడూ రుణపడి ఉంటాను ఆశీష్ విద్యార్థి గారికి లేరు కాబట్టి నంది అవార్డ్స్ తరువాత ఆయన స్పందన మనకు వినిపించారు ఒకసారి ఆయన బయట చూద్దాం you know that text message comes and it informs me wah ayodhya i am proud of you proud that you have believed and made the film that you believed in i'm so very proud and thankful to you that you chose me to be part of minagurulu our small brave loving film i really want to take this opportunity to thank the jury of nandi awards for having chosen to give seven awards to our loving film thank you for your support thank you i am humbled by the fact that you have chosen me for the sv ranga rao award i am touched and i want to promise you that i will continue to do roles to the best of my ability to tell stories that my directors choose me to tell lots of love to you all and all the best each of you aspiring filmmakers keep making films that you believe in because there is an audience for that and there are people who love you thank you nijanga ayin aanandam ayin mohan lo kallallo maatallo prathidhvanisthundi kada right aithe minugurulu anna title degger nunchi teeskunte story anta kuda chaala different concept tho evaru try cheyadaniki kuda dhairyam cheyaleni cinema ani cheppukochu deenni asli ee story ni enduku teeskunnaru meeru first of all nenu indagalu mana maatladutunnappudu ఒక మంచి లవ్ స్టోరీతోనే మొదలెడదాం అనుకున్నాను రాసుకొని అంతా రెడీ అయిన తర్వాత మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన మహేష్ కతి ఇంకో రైటర్ మన ఎన్వీబీ చౌదరి గారి దగ్గర ఈ మంచి స్టోరీ ఉంది ఒకసారి చూడండి అంటే 
ఈ ఒరిజినల్ ఏ స్టోరీ అయితే ఉందో అది ఎన్వీబి చౌదరి గారు ఆయన బయట కూడా ఉంది మనకి చేస్తే బాగుంటుంది ఎన్వీబి చౌదరి గారు చెప్పిన తర్వాత నేను చాలా బాగుందండి డెవలప్ చేద్దాం అన్నాను అప్పుడు ముగ్గురు కూర్చొని డెవలప్ చేసి రాసి అండ్ నేను దాని మీద వన్ ఇయర్ రీసెర్చ్ చేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ బ్లైండ్ స్కూల్కి వెళ్ళి వాళ్ళతో కూర్చొని ఎంతో రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎన్నో విషయాలు బయటకు వచ్చాయి ఓకే వాళ్ళ బాధలు ఏంటి వాళ్ళ స్ట్రగుల్స్ కానీ వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ వాళ్ళ ఎమోషన్స్ చాలా టైం స్పెండ్ చేశాను నేను ఇప్పుడు అదే అనుకుంటా ఉంటాం ఇంత టైం అంటే త్రీ ఇయర్స్ టైం నా లైఫ్లోని ఇలా ఈ ప్రాజెక్ట్కి పెట్టామా అని బట్ అట్లా అంత రీసెర్చ్ చేశాను కాబట్టి ఆ టైనీ డీటెయిల్స్ ఈ స్టోరీలో ఇంక్లూడ్ చేయగలిగాం కొన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిల్షుక్ నగర్ మెన్స్ హాస్టల్లోని బాత్రూమ్ లీక్ అంటే టాప్ ఫ్లోర్ నుంచి కింద ఫ్లోర్ మీద టా బాత్రూమ్ లీక్ అవుతూ ఉంటుంది అది ఏంటి వాళ్ళు డైనింగ్ టేబుల్ తినే డైనింగ్ టేబుల్ మీద అది వాళ్ళకి తెలియదు బ్లైండ్ వాళ్ళు కాబట్టి తెలియదు వాళ్ళు సో తినేస్తూ ఉంటారు కొన్నాళ్ళకి ఫైండ్ అవుట్ చేశారు చేసి వాళ్ళు ఇంకా రివల్యూషన్ తీసుకొచ్చి వార్డెన్ని లాక్ చేసి పెద్ద ఇష్యూ అయింది సో అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఇందులో ఇన్కార్పొరేట్ చేసాం నేను తెలుసుకొని వాళ్ళతో మాట్లాడి సోమని ఇప్పుడు ఒకరు కాదండి రైటింగ్ అంటే ఎంతో రీసెర్చ్ టీమ్ ప్రొఫెసర్ హర్గోపాల్ లాంటి వాళ్ళతో కూడా నేను వర్క్ చేశాను ఎల్వి ప్రసాద్ రీసెర్చ్ టీమ్ అలాగే యుఎస్ లో రీసెర్చ్ టీమ్ అంటే ఫస్ట్ నేను అదే నా గోల్ ఒక ఇదే కదండి రేపు నెక్స్ట్ లవ్ స్టోరీ చేస్తున్నాను ఏది తీసుకున్నా ఆ ప్రోడక్ట్ అలా ఉండాలి అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి ప్రోడక్ట్ అనేది ఆ టైనీ డీటైలింగ్ ఉంటుందండి ఆ డీటైలింగ్ లేకపోతే మనకు అర్థమైపోద్ది ఇది మామూలు ఇది అంత వీళ్ళు రీసెర్చ్ చేయలేదు సో ఎప్పుడైనా స్క్రీన్ ప్లేలోని ఆ టైనీ డీటెయిల్స్ అండ్ రీరైటింగ్ అదే మెయిన్ అండి అంటే మీరు అవార్డ్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ మూవీ తీసారా లేక కమర్షియల్ గా వెళదాం అనుకునే తీసారా నేను అవార్డు అయితే నేను ఫోకస్ చేయలేదు స్టాండర్డ్స్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉండాలి ఆబ్వియస్ గా ఆ స్టాండర్డ్స్ ఉంటే అవార్డ్స్ వస్తాయి ఓకే బట్ కమర్షియల్ గా రిలీజ్ కూడా ఇది సక్సెస్ అవుతుంది అనుకునే తీసాను సో అప్పుడు రాని గుర్తింపు ఇప్పుడు వచ్చింది అప్పుడు అసలు గుర్తించలేదు టాలీవుడ్ మన దగ్గర ఇలాంటి ఒక మంచి సినిమా ఉంది దీనికి మనం సపోర్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ నంది అవార్డ్స్ ఎవరైనా మీకు ప్రశంసలు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారా చాలా బాగుంది సినిమా అరే నేను చూడలేదు ఎలా ఈ సినిమాను చూడడం ఇప్పుడు చాలా మంది అడిగారు అండి కాల్ చేశారు అందరికన్నా కూడా ఈ జయసుధ గారు ఆవిడ ట్వీట్ నన్ను ఎంతో కదిలించి అంత బాగా ట్వీట్ చేశారు ఆవిడ ఇటువంటి మినుగురు లాంటి ఇంత మంచి సినిమా కమర్షియల్ దీంట్లో కొట్టుకుపోయింది బట్ ఇప్పుడైనా ఏడు నందులు వచ్చిన తర్వాత అయినా మనం దీన్ని గుర్తించాలి మనందరం నేను నా నలభై ఏళ్ళ యాక్టింగ్ కెరీర్లో ఏ డైరెక్టర్ని నేను రోల్ ఇమ్మని అడగలేదు ఫస్ట్ టైం ఒక డైరెక్టర్తో నాకు చేయాలని ఉంది అని ఆవిడ మంచి ట్వీట్ పెట్టారు నిన్న మీటింగ్లో కూడా చెప్పారంట సో అది నాకు చాలా టచ్ అయింది అది చాలా నందితో సమానం మీకు అది నందుల కన్నా ఎక్కువ అనిపించింది ఎందుకంటే షీఈస్ లైక్ ఏ సావిత్రి గారు మన జనరేషన్ లోనే ఆవిడ షీఈస్ ఎ గ్రేట్ యాక్ట్రెస్ ఇప్పుడు ఉన్న నటీమణుల్లోనే షీఈస్ ద టాప్ అండ్ అండ్ నా పర్సనల్ గా తెలుగులోని అంత గ్రేట్ యాక్ట్రెస్ ఆవిడ అలా చెప్పడం నాకు అర్జెంట్ గా స్క్రిప్ట్ రాసి ఆవిడతో చేయాలంత ఆనందంగా ఉంది శ్రీనివాస్ ఇందులో ఒక బ్లైండ్ స్టూడెంట్ గా నువ్వు యాక్ట్ చేసావు కదా మినుగురులో చేశాను మినుగురులో తర్వాత శ్రీనివాస్ గోల్కొండ హై స్కూల్ లో కంప్లీట్ గా ఒక స్టూడెంట్ లా నీ లైఫ్ లో రియల్ గా ఎలా ఉంటావు అలాగే చేసిన క్యారెక్టర్ అది కానీ ఈ క్యారెక్టర్ కి వచ్చేటప్పటికి ఈ మూవీలో మినుగురుల్లో ఎలా అనిపించింది బాగా అనిపించింది అండి యాక్చువల్ గా ఎలా అనిపించింది అంటే బేసిక్ గా యాక్టర్ గా చాలా మంచి గుర్తింపు ఉండాలని ఎంచుకున్న క్యారెక్టర్ ఇది బేసిక్ గా ఎలాంటి అంటే స్టోరీ ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ అండి ఓన్లీ స్క్రిప్ట్ ఎప్పుడైతే స్క్రిప్ట్ ఈయన ఎప్పుడు స్క్రిప్ట్ యాక్చువల్ గా చాలా మంది పిల్లల్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఆ టైంకి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అనుకుంటా సెలెక్ట్ చేస్తూ లెవెన్ ఆ టైంకి ఎండింగ్ లో సెలెక్ట్ చేస్తూ చేస్తూ ఆయన 
రిఫైన్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఫిల్టర్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఎవరిని ఏ క్యారెక్టర్కి పెట్టాలి అండ్ నాకు తెలిసి ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్కే వన్ ఇయర్ చేసినట్టు ఉంది వన్ వన్ ఇయర్ ఫోర్టీన్ మంత్స్ చేస్తుంటారు సో ఏంటి తనకు ఫోర్టీన్ మంత్స్ తర్వాత కాల్ వచ్చింది అది కూడా షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయాక కాల్ వచ్చింది అమ్మా నువ్వు ఎందులో అంటే నేను ఎలాగైనా సినిమాలో ఒక పార్ట్ అయిపోవాలి ఎందుకంటే స్క్రిప్ట్ నాకు తెలుసు అప్పటికే సరే అని చెప్పేసి ఇమీడియట్గా సార్ నేను వచ్చేస్తాను వైజాగ్లో షూటింగ్ నేను వచ్చేస్తాను అని చెప్పేసి అప్పుడు నాకు ఎక్స్ నాకు నాకు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండింది ఈ సినిమాకి అవార్డ్స్ వస్తాయి అని ఇది మంచి ఫిలిం చాలా అవార్డ్స్ వస్తాయి ఈ సినిమాకి చాలా అంటే ఖచ్చితంగా చాలా వస్తాయని ఫిక్స్ అయ్యాను ఎందుకంటే ఆశిష్ విద్యార్థి గారి క్యారెక్టర్ కానీ నా ఫ్రెండ్స్ ప్లే చేసిన దీపక్ ఫరూక్ రిషిని వీళ్ళందరూ జయవాణి గారు కానీ ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ స్క్రిప్ట్ చదువుతున్నప్పుడు లేకపోతే ఎప్పుడైతే నేను షూట్కి వెళ్ళిన తర్వాత షూట్ జరుగుతున్న విధానం కానీ అన్నిటికంటే బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆయన ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు నాకు ఎప్పటికీ గుర్తుంది సినిమా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఐమాక్స్ థియేటర్లో షోస్ ఉన్నాయి షోస్ ఉంటే ఆయన సినిమాని ఎలా ప్రమోట్ చేసేవారంటే మా డైరెక్టర్ గారు ఆయన వెళ్ళి పోస్టర్ పట్టుకుని నుంచునేవాళ్ళు నాకు ఒకరోజు కాదు ఫిఫ్టీ డేస్ ఫిఫ్టీ డేస్ అయితే ఒకరోజు చూశాను ఫస్ట్ డే అమ్మా మన సినిమా రిలీజ్ అయింది సెకండ్ డే చూశాను థర్డ్ డే చూశాను తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేసి చెప్తున్నారు ఆయన సో ఫిఫ్టీ డేస్ ఆయన అలా పోస్టర్ పట్టుకొని మినుగూర్లు అనే సినిమా ఉంది వెళ్ళి చూడండి వెళ్ళి చూడండి అని చెప్పేసి అక్కడ అలా పట్టుకొని అలా నుంచునే ఉన్నాడు ఆయన ఇంకా నాకు గుర్తుంది నీస్ మీద కాళ్ళ నొప్పులు వస్తున్నాయని ఫ్లోర్ దగ్గర నీస్ పైన అలా నుంచుని మళ్ళీ అలానే పట్టుకొని ఉన్నారు ఆయన సో ఆ సినిమా తీసినప్పుడే కదా డెడికేషన్ సో ఇప్పుడు కొంచెం నాకు అప్పుడు అవార్డ్ వచ్చిందని కాల్ రాగానే ఫస్ట్ ఈయన్కి ఫోన్ చేశాను సార్ నాకు గుర్తుంది మీరు ఏం చేశారు అప్పుడు నేను ఏం చెప్పలేదు ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత సార్ మీకు గుర్తుందా అని చెప్పి ఆయనకి ఫోన్ చేశాను ఓకే జయవాణి గారు మీ స్పందన వినిపించే ముందు మనకి బెస్ట్ వాయిస్ ఆర్సీఎం రాజు గారికి వచ్చింది కదా ఆశిష్ విద్యార్థి గారికి వాయిస్ ఇచ్చారు ఒక్కసారి ఆయన స్పందన తెలుసుకుందా యా Hi viewers, this is RCM Raju, dubbing artist. I have been a male dubbing artist for 2012. I have been a great dubbing artist for Minuguru Chitra. I am very happy. 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 అనుకున్నట్టు గానీ ఈ చిత్రం ఏడు నంది అవార్డులను సొంతం చేసుకోవడం నిజంగా చెప్పలేని తానులంగా ఉంది ముఖ్యంగా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను చిత్ర దర్శకులు సమర్పకులు అయినటువంటి అయోధ్య కుమార్ కృష్ణ శెట్టి గారికి ఆయన ఈ సినిమా గురించి నాకు నా కోసమని ఒక వన్ వీక్ ఆగి అక్కడ డబ్బింగ్ సూట్ షిఫ్ట్ అయ్యే టైంలో కూడా స్టూడియో షిఫ్టింగ్ ఆపి అసీఎం గారే ఈ క్యారెక్టర్ చెప్పాలని చెప్పి ఒక మంచి క్యారెక్టర్ నాతో చెప్పించడం జరిగింది అండ్ ఇంకొక హ్యాపీ ఏంటంటే నేను డబ్బింగ్ చెప్పిన ఆశీష్ విద్యార్థి గారు కూడా ఈ చిత్రంలో బెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా అవార్డు రావడం అనేది చాలా సంతోషం అలాగే సినిమా మొత్తం ఏడు అవార్డులను సొంతం చేసుకుంది బెస్ట్ డైరెక్టర్ స్టోరీ అలాగే బెస్ట్ సెకండ్ ఫిలిం అలాగే ఒక మాకు రావడం అవార్డులు బాల నటీనటులకి ఇది నిజంగా చెప్పలేనంత ఆనందంగా ఉంది ఒక మంచి సినిమాకి వర్క్ చేసి తీసుకుంటున్నటువంటి ఈ అవార్డు విలువ చాలా చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది ఈ సందర్భంగా ఈ అవార్డుకి మమ్మల్ని ఎంపిక చేసిన జ్యూరీ మెంబర్స్కి అందరికి కూడా పేరు పేరున శిరసు వంచి నమస్కారం చేస్తున్నాము ఇలాంటి ఒక మంచి చిత్రాన్ని ప్రోత్సహించి మంచి టెక్నీషియన్స్ ని మీరు ఎంకరేజ్ చేసిన విధానం అనేది ఎంతో మందికి ఆనందాన్ని కలిగించింది ఎంతో మందిలో స్ఫూర్తిని నింపింది మీరు ఇలాగే మా ఆర్టిస్టులని ఎంకరేజ్ చేయాలని మీకు కూడా రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటూ ఈ అవార్డుకు ఎంపిక చేసినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మా డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ అయోధ్య కుమార్ అయోధ్య కుమార్ కృష్ణ శెట్టి గారికి మరొకసారి నా తరఫున కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ రైట్ జయవాణి గారు ఆశిష్ విద్యార్థి గారి పక్కన కో సపోర్ట్ యాక్టర్ గా మీరే చేశారు కదా ఎలా అనిపించింది అంటే అంత నెగిటివ్ రూల్ పిల్లల్ని హింసించడం ఇవన్నీ నిజంగా మీరు అందులో జీవించారని చెప్పాలి యాక్చువల్ గా నేను విల్లి క్యారెక్టర్స్ చేస్తూనే ఉన్నాను అవును కాకపోతే డైరెక్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే ఇది యాజ్ యూజువల్ గా ఎప్పుడు ఉన్నట్టు ఉండకూడదు చాలా స్లోగా వెళ్ళాలి 
అంటే చాలా స్లోగా ఉండాలి పాయిజన్ అనేది ఓకే ఇది వేరే మూవీస్ అయితే నైనా అని గట్టిగా అర్చేసి అక్కడ బ్లాస్ట్ చేసేస్తూ ఉంటా అస్సలు అలా ఉండకూడదు మళ్ళీ మేకప్ లేదు ఏమీ లేకుండా చేయాలి అని చెప్పారు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నేను వెళ్ళి స్టోరీ విని ఆయన చెప్పినప్పుడు మధ్య మధ్యలో ఇదెందుకు ఈ సీన్ ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు అంటే కొంచెం కమర్షియల్ సీన్స్ అది స్టోరీకి రిలేటెడ్ అది అది డెఫినెట్ గా నీడెడ్ అది అంటే నాకు ఆయన ఏమో కొత్తగా వచ్చారు ఎవరో తెలీదు ఎవరో మేనేజర్ ఫోన్ చేసి పిలిపించారు ఇవన్నీ చూసి అమ్మ నేను చేయనండి తర్వాత నా కెరియర్ ఏమవుతుందో తెలీదు ఇలా చేసేస్తే అంటే లేదు మేడం చేస్తే బాగుంటుంది ఆశిష్ విద్యార్థి గారు చేస్తున్నారు మీ పక్కన అంటే అప్పుడు మేము వీరంగం చేస్తున్నాం ఆశిష్ విద్యార్థి గారు నేను సో ఆయన్ని అడిగాను సార్ ఇలాగ అయోధ్య కుమార్ గారట వచ్చారా మీరే అని అన్నారు అంటే ఆయన అన్నారు లేదు వాణి నన్ను ఎవరు అప్రోచ్ అవ్వలేదు అన్నారు బాబోయ్ అయితే ఏం జరుగుతుంది అని కామ్గా ఊరుకున్నాను మళ్ళీ ఫోన్ వచ్చినా కూడా నేను వెళ్ళలేదు తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీరంగం షెడ్యూల్ లో అప్పుడు చెప్పారు ఆశిష్ విద్యార్థి గారు వాణి వాళ్ళు వచ్చారు అయోధ్య కుమార్ గారు మాట్లాడారు నాకు స్టోరీ నేరియేట్ చేశారు అసలు స్టోరీ ఎలా ఉంది అంటే నేనైతే అసలు మనీ ఆయన మీకు మనీ ఇవ్వను సార్ అన్నా కూడా నేను వద్దనేస్తాను అలా ఉంది నేను డెఫినెట్ గా చేస్తున్నాను వాణి అన్నారు నేనేం మాట్లాడలేదు కామ్ గా ఉన్నాను తర్వాత ఆయన మేనేజర్ కాల్ చేసినా కూడా నేనేం మాట్లాడలేదు మాట్లాడకపోతే ఆయన తర్వాత వేరే షెడ్యూల్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు అడిగితే సార్ వెళ్ళారు ఆ సెట్స్ లోకి అంటే లేదు వాణి నీ క్యారెక్టర్ ఒక్కదాని కోసం వెయిటింగ్ అన్నారు నన్ను ఇది చేసిన తర్వాత ఆయన ఎంత మంది లేడీస్ ని చేశారు చూసి ఇవిడ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఒకటి చూసామండి కిటికీ అని నేను షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసి తీసుకున్నాను బేసిక్ గా మంచి రోల్ ఆవిడది మీరు వేరే రోల్స్ లో అని ఆవిడ అన్నట్టు కలర్లో ఎంత భయం పెట్టి అటువంటి రోల్స్ కాకుండా ఇందులో సటల్ రోల్ ఆవిడ ఇలా కొంచెం కళ్ళు ఆవిడ ఎక్స్ప్రెస్ కళ్ళు ఇలా అంటేనే ఇలా ఉంటాయి అనమాట నేను చెప్పాను మీరు అసలు అది చేయదు అలా చేయొద్దు మామూలుగా సెటిల్ గా డైలాగ్స్ చదవండి యాక్టింగ్ చేయొద్దు ఆ టైప్ లో అని ఆశీష్ కూడా చాలా హెల్ప్ చేయాలి అంటే ఆశీష్ తో పేరు కదా తర్వాత ఎంత మందిని ఆడిషన్ చేసాము చాలా మందిని ఆడిషన్ ఫిఫ్టీ చేసారా ఫిఫ్టీ అబౌవ్ ఫిఫ్టీ అబౌవ్ చేశారు ఆ అమ్మాయి దొరకట్లేదు సో ఆశీష్ విద్యార్థి గారు నాకు ఫోన్ చేసి వాణి నువ్వు ఒక్కసారి ఎస్ చెప్పమ్మా నీకు డెఫినెట్ గా హెల్ప్ అవుద్ది మూవీ నువ్వు ఇది చేయకపోతే మిస్ అవుతావు ఓకే అని చెప్తే ఇంకా ఎంత పెద్ద ఆయన చెప్పినాక నేను నో అంటాం బాగుండదని అప్పుడు అయోధ్య సార్ గారి దగ్గర నేనే వెళ్ళి ఓకే సార్ నేను చేస్తాను అని చెప్తే ఇంకా సెట్స్ లో తెలియదు ఇప్పుడు నిజంగా ఈ మూవీ కనుక మిస్ అయ్యి ఉంటే నా లైఫ్ లో ఒక పెద్ద అచీవ్మెంట్ మిస్ అయినట్టే నేను అయోధ్య గారు మీరు ఇంత గ్రౌండ్ వర్క్ చేసి ఇంత స్క్రిప్ట్ వర్క్ చేసి అంతా చేశాక ప్రొడ్యూసర్ గా ఎందుకని ఈ సినిమా యాక్సెప్ట్ చేయించుకోలేకపోయారు మీరే ఆఖరికి ప్రొడ్యూసింగ్ చేయాల్సి వచ్చిన పరిస్థితులు ఎందుకు వచ్చాయి అసలు ఇటువంటి సినిమా ఐ డోంట్ నో బట్ అప్పుడు ఎక్కువ మంది దగ్గరికి వెళ్ళే ఈ స్క్రిప్ట్ కి అయితే మాత్రం ఒకరు ఇద్దరు మేబీ అంటే ఇద్దరు ముగ్గురు కన్నా ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వలేదు ఈ స్క్రిప్ట్ బేసిక్ గానే ఎప్పుడు చైనా తీరేమో అన్న ఒక ఇది కూడా ఉంది ఎందుకంటే ఇటువంటి సినిమాలని ఇప్పుడు ఉన్న తెలుగు సిచ్యువేషన్ లో ఇటువంటి సినిమాలు తీసి విడుదల చేసే అంత లేదు సిచ్యువేషన్ సిచ్యువేషన్ అలా లేదు అందుకని నేను దిగాను అంటే ఇంత బడ్జెట్ అవుద్ది అనుకోలేదు ఇక్కడ రాసి టూ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ అయితే ఇలాగే ఉంటది నేను ఒక్కటి చూసింది ఏంటంటే ఆయన అన్ని సేల్ కి పెట్టేశారు ఆస్తులు మొత్తం సేల్ కి పెట్టేస్తే నేను వాళ్ళ మదర్ కి చెప్పాను ఏంటి ఇది ఇది కమర్షియల్ మూవీ కాదు కదా మేడం ఆయన అలా చేస్తున్నారు మీరు ఏమనట్లేదు అంటే లేదమ్మా వాడి ఇష్టం ఎంత ఖర్చు అయింది బట్ బై ద టైమ్ రిలీజ్ మార్కెటింగ్ అంతా కలిస్తే టూ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ దాటింది అంటే ఆ స్టాండర్డ్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆశీష్ విద్యార్థి రఘువీర్ యాదవ్ హాలీవుడ్ నుంచి ఇద్దరు కెమెరామెన్స్ వచ్చారు ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ వచ్చారు రసూల్ బోగట్టి స్టూడియోలో సౌండ్ డిజైన్ చేసాం హూ గాట్ ఆస్కర్ అవార్డ్ లైక్ అమృత్ ప్రీతం సౌండ్ డిజైనర్ ఇంత మీద పెద్ద టెక్నీషియన్స్ అమెరికా నుంచి ముంబై నుంచి చెన్నై నుంచి తీసుకొచ్చి నైంటీ డేస్ షూటింగ్ చేయాలంటే అవుతుంది 
చాలా మంది అంటారు దీన్ని ఎందుకు ఎంత ఖర్చు పెట్టారు యాభై లక్షలో తీయచ్చు కదా అని తీయచ్చు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్లో కూడా తీయచ్చు బట్ ఇంతమంది టెక్నీషియన్స్ ఇంత స్టాండర్డ్స్తో చేయాలంటే కొంత ఖర్చు మినిమం ఖర్చు అవుతుంది ప్లస్ నా గుర్తుంది మీరు పిల్లలకు కూడా ముందే ట్రైనింగ్ ఇప్పించారు అది ఒకటి ప్లస్ బ్లైండ్ పిల్లలుగా యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళకి లెన్స్ యుఎస్ నుంచి తెప్పించారు తెప్పించి మళ్ళీ వాళ్ళకి ఒక డాక్టర్ అది పెట్టుకుంటే ఇంకా కంప్లీట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్లాక్ వాళ్ళు ఇలాగే నడవాలి కంప్లీట్ గా చూడకుండానే నడవాలి పాపం రఘువీర్ యాదవ్ ఒక రోజు అక్కడ చిన్న కాలం ఉంటే అందులో అంటే ఈ సినిమాలో బ్లైండ్ కాకుండా బ్లైండ్ లో నటించిన వాళ్ళు రఘువీర్ అండ్ రుషిని అందరికి నమస్కారం ఇనుగుళ్ళకి ఏడు నంది అవార్డులు వచ్చినాయి చాలా సంతోషంగా ఉంది అండ్ అందులోనూ నాకు ఉత్తమ బాల నటిగా అవార్డు వచ్చింది నేను ఇది జీవితంలో మర్చిపోలేని సందర్భం నేను ఇంత బాగా చేశాను అంటే అది ఆ క్రెడిట్ మొత్తం మా డైరెక్టర్ అయోధ్య కుమార్ గారిది అండ్ ఐఎమ్ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్ అండ్ నాకు అవార్డు ఇచ్చినటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అలానే జీరో మెంబర్స్ అందరికి చాలా థ్యాంక్స్ నేను నన్ను ఉత్తమ నదిగా గుర్తించినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అండ్ అలానే నన్ను ఇంతగా ప్రోత్సహించినటువంటి నా తల్లిదండ్రులకి నేను ఎప్పుడూ రుణపడే ఉంటాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అయోధ్య గారు ఈ మూవీలో ఫిలిం లో ఫిలిం తీశారు అంటే అంధ విద్యార్థులు ఫిలిం తీయడం అనేది అసలు ఇది సాధ్యమేనా అని అనుకుంటారు మరి వాళ్ళకి ఎలా ఫిలిం తీయాలి అని నేర్పించడానికి మీకు ఎలా తెలిసింది అసలు అది ఫస్ట్ చాలా రీసెర్చ్ చేయాల్సి వచ్చిందండి నేను నేను రైటర్ గా నేను చాలా రీసెర్చ్ చేయాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ యుఎస్ లోని పర్కిన్స్ స్కూల్ ఫర్ బ్లైండ్ ఇన్ బోస్టన్ అది ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ హార్వర్డ్ లాంటిది బ్లైండ్ వాళ్ళకి హెలెన్ కిల్లర్ అక్కడే చదివింది ఆవిడ సో అక్కడ బ్లైండ్ వాళ్ళకి ఫిలిం మేకింగ్ క్లాసెస్ చెప్తున్నారు కెవిన్ బ్రైట్ అని ఫ్రెండ్స్ సిరీస్ టీవీ సీరియల్ ప్రొడ్యూసర్ సో అక్కడికి వెళ్ళి నేను నేర్చుకున్నాను ఆయన ఎలా టీచ్ చేస్తున్నాడు బ్లైండ్ వాళ్ళకి అని ఆ బ్లైండ్ స్టూడెంట్స్ లాగా నేను వెళ్ళి నేర్చుకున్నాను అనమాట ఫిలిం మేకింగ్ వాళ్ళకి ఎలా చెప్తున్నారు అనేది సో అది నేర్చుకొని అలాగా నేర్చుకుని వచ్చి ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళతో ఫిలిం తీయించారు రైట్ కానీ అది రిలీజ్ అయిపోయి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ కదా ఇప్పటి ఫోర్టీన్ చాలా గ్యాప్ వచ్చింది మళ్ళీ ఎందుకు మీరు ఇంకొక సినిమా చేయలేదు ఫోర్టీన్ తర్వాత నేను కొంచెం గ్యాప్ తీసుకున్నాను యుఎస్ వెళ్ళాను అక్కడ కొన్నాళ్ళు ఉన్నాను అంటే గ్రీన్ కార్డ్ ఇంకా ట్రావెల్ చేస్తుంటాను ఏమైందంటే ఆ తర్వాత ఫిఫ్టీన్ లో మళ్ళీ వచ్చాను ఫిఫ్టీన్ లో వచ్చి ఇంకా నెక్స్ట్ సినిమా స్టార్ట్ చేద్దాం అన్నప్పుడు వస్తున్నాయి కానీ ఆఫర్లు ఈ చిన్న బాయ్ ఈ వన్ లో తీస్తారా ఫిఫ్టీ లో తీస్తారా లేకపోతే కొరియన్ సినిమా కాపీ తీస్తారా మలయాళం రీమేక్ మలయాళం రీమేక్ తీస్తారా ఇలాగ అన్ని నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంతగా రాలేదు కొంతమంది హీరోల దగ్గర కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ తీసుకెళ్ళాం కానీ వాళ్ళకి మినుగురులు సినిమా డైరెక్టర్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఈ కమర్షియల్ తీస్తాడా అనేది డౌట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉంది అలా కొన్ని కథలు తీసుకెళ్ళాము కొన్ని డిస్కస్ చేసాము ఇంకా వర్క్అట్ అవ్వలేదు బట్ ఫైనల్ గా ఇప్పుడు ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ ఫైనల్ అయిపోయింది సాంగ్స్ రికార్డింగ్ కూడా అయిపోయాయి ఒక పెద్ద హీరో పెద్ద బ్యానర్ ఏదైనా రివ్యూ చేస్తారా అంటే వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్ ఆల్మోస్ట్ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది కన్ఫర్మ్ అయితే చేద్దామని అంటే షూటింగ్ డేట్స్ కన్ఫర్మ్ అవ్వాలి హీరో అన్ని కన్ఫర్మ్ అయిపోయారు కొన్ని డీటెయిల్స్ రావాలి ఇది తెలుగు హిందీయా లేకపోతే తెలుగు టెమిల్ అనేది ఇలా డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఎనీవే అప్పుడు రాని గుర్తింపు ఇప్పుడు మీ సినిమాకి ఏడు నంది అవార్డులతో వచ్చింది నెక్స్ట్ మూవీ కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం అండి అయోధ్య గారు అయితే ఫస్ట్ మినుగురుల మూవీకి ఏడు నంది అవార్డులు వచ్చాయని చూడగానే నేనైతే యూట్యూబ్ మొత్తం సెర్చ్ చేసా అసలు ఏంటి సినిమా ఏంటి తెలుసుకుందామని నాకు కనిపించలే నా అలాగే చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు కదా ఇలా అవార్డ్ వినింగ్ మూవీస్ చూడాలి అని చెప్పి మరి ఎలా వాళ్ళు మూవీ చూడాలంటే అంటే నేను నేను పర్పస్ఫుల్ గా యూట్యూబ్ లో పెట్టలేదండి ఎందుకంటే ఇంకా టీవీ అవ్వాలి డిజిటల్ అవ్వాలి సో ఇప్పుడు ఎప్పటి నుంచి ట్రై చేస్తున్నాం బట్ ఇప్పుడు అయినా నందుల తర్వాత ఇప్పుడు మంచి ఇది దిస్ ఇస్ గుడ్ అకేషన్ లైక్ ఇప్పుడైనా ఒక టీవీ వాళ్ళు కానీ ముందుకు వచ్చి శాటిలైట్ తీసుకున్న డిజిటల్ ఈ మధ్య అమెజాన్ ప్రైమ్ వీళ్ళు అందరూ బాగా చేస్తున్నారు అగ్రెసివ్ గా వాళ్ళు ఎవరన్నా తీసుకున్నా అప్పుడు ఆన్లైన్ వస్తుంది 
దెన్ అప్పుడు చాలా మంది జనరల్ ఆడియన్స్ కెళ్తుంది అసలు ఇండస్ట్రీ నుంచి నాకు చాలా మంది అడిగారు మీలా ఎక్కడ చూడాలండి అంటే నేను సర్లేండి డివిడియో తెస్తాను అనేది ఎట్లా ఒక్కొక్కసారి పాపం స్క్రీనింగ్స్ నేనే స్క్రీనింగ్స్ వేయాల్సి వస్తుంది కొంతమందికి సరే అండి మా అంటే కొంచెం పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా అడిగితే సరే స్క్రీనింగ్ వేస్తానండి అని అట్లా వేయాల్సి వస్తుంది సో హోప్ఫుల్ ఇప్పుడైనా ఇప్పుడు ఇప్పటికైనా శాటిలైట్ వాళ్ళు అండ్ డిజిటల్ వాళ్ళు ముందుకు వస్తే కొంచెం గవర్నమెంట్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తే ఇప్పటికైనా ప్రజలకు వెళ్తుంది చెప్పిన దానికి నేనేమంటారు అంటే ఏడు నందులు వచ్చాయి ఆయన డైరెక్టర్ గా ప్రొడ్యూసర్ గా ఫుల్లీ హ్యాపీగా ఉన్నాం ఆర్టిస్ట్లు హ్యాపీ కానీ మీరు అన్నట్టు మీడియా ప్రకారంగా జనాలు ఎక్కువ మంది చూడాలి ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఏపీ అండ్ తెలంగాణ రెండు గవర్నమెంట్లు సినిమాటోగ్రఫ్ మినిస్టర్ గారు ఏం చేయాలంటే కొన్ని థియేటర్లు ఉంటాయి నాలుగు షోలు ఒకే సినిమా వేస్తారు మంచి చిత్రాలు చూడాలనుకున్న మంచి ప్రేక్షకులకి ఏదో ఒక షో ఈ థియేటర్లో మంచి సినిమాలు అంటే మంచి సినిమాలు అంటే అవార్డు వచ్చిన సినిమాలు గొప్ప సినిమాలు ఆడుతాయి మనం చూడాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఆడియన్స్ లో కూడా మంచి సినిమాలు ఆదరించేటటువంటి గొప్ప సంస్కారం ముందుకు రావాలి కమర్షియల్ సినిమాలు వస్తుంటే వెళ్ళిపోతుంటాయి ఈ ఈ సినిమా హార్ట్ కత్తుకున్నదని బిగినింగ్ లో చెప్పారు మరి ఇలాంటి సినిమాలు చూడలేదు ప్రభుత్వం కూడా అవార్డులు ఇచ్చేసింది వెళ్ళండి చూరికి వన్ సెకండ్ కంగ్రాట్ చెప్తాం కానీ సినిమా జనాలకు ఒక కామన్ ఆడియన్స్ చూడాలి అంటే ఎక్కడ ఉండాలి థియేటర్ లో ఉండదు థియేటర్ అయిపోయింది కాబట్టి మంది టీవీ అండ్ టీవీ శాటిలైట్ శాటిలైట్ లో ఎక్కువ మంది చూస్తారు ఇప్పుడు ఒక కొత్త సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత అది బాగా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయితే శాటిలైట్ కొంటున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒక మంచి సినిమా రా దీన్ని మనం శాటిలైట్ తీసుకోవాలి జనాలకు చూపించాలి ఎందుకు అనుకోవట్లా ప్రభుత్వం కూడా ముందడుగు వేస్తే ఒక్క షో ఇమ్మనండి డైలీ మార్నింగ్ షో ఒక్కటి ఇమ్మనండి మీది ఇదిలా డెవలప్ అవుతుంది చాలా మంచి చిత్రాలు రావడానికి మంచి దర్శకులు రావడానికి ఉంటాయి అన్ని కోట్ల పెట్టర్ తీశారు ఇంత ల్యాగ్ అయిపోయింది డబ్బులు పోతాయి అవార్డు వచ్చింది ఒకసారి హ్యాపీ అయ్యారు ప్రభుత్వానికి ప్రేమపూర్వకంగా కోరుకునేది ఒక్కటే థియేటర్లు ఇవ్వండి మంచి చిత్రాలని జయసూద్ గారు కూడా అదే అన్నారు అనమాట ఎప్పటికైనా జనంలోకి వెళ్తే చాలా బాగుంటుంది అని ఆవిడ ట్వీట్ చేసి బాగా మంచి అప్రిషియేట్ చేశారు ఈ సందర్భంలో మళ్ళీ దాస నారాయణ రావు గారు కూడా చాలా ధన్యవాదాలు తెలియాలి ఎందుకంటే ఈ చిత్రాన్ని వారు టేకప్ చేశారు రిలీజ్ వారే చేశారు చాలా అది మంచి పాయింట్ చెప్పారు అండి ఎంతో ట్రై చేసి అంటే ఇందాక కూడా మెన్షన్ చేశాను రైట్ రిలీజ్ కూడా చాలా కష్టపడుంటుంది థియేటర్స్ కి ఎన్నో షోస్ చేసి 9 మంత్స్ ట్రై చేసిన తర్వాత దాస నారాయణ రావు గారు వన్ ఫైన్ డే పిలిచి ఇది నేనే రిలీజ్ చేస్తాను అని ఆయన థియేటర్ లో ఇప్పించి ఆయన రిలీజ్ చేసి చాలా ప్రమోట్ చేశారు ఆయన చొరవ చూపించి ఉండకపోతే అసలు మన ముందుకు వచ్చే కాదు ఏమో అది జరిగేది కాదు చాలా కష్టపడేవాళ్ళు అప్పటికే చాలా కష్టపడతా ఉన్నారు ఆయన ముందుకు రాబట్టి మా అందరికి చాలా హెల్ప్ అయింది రైట్ అండి వన్స్ అగైన్ మీ అందరికి కూడా హృదయపూర్వక అభినందనలు అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది వాళ్ళ వినుగురులు టీమ్ తో స్పెషల్ చిట్ చాట్ నమస్తే